வணக்கம் இது யோ இன்ஸ்ட் ஆஃப் ஜுவாலஜி வழக்கு ஒரு பிஜிடி ஜுவாலஜியோட கொஸ்டின் பேப்பர் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸோட அனலைசிஸு பார்த்து பலன் பேருங்கள் சேம் டைம்ஸ் எங்களுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து அந்த பெல் லைக் பட்டன் இருக்குது அந்த பெல் பட்டனையும் இந்த ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க நான் வந்து லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸோட கொஸ்டின் பேப்பர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அனலைசிஸ்க்காக எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா த்ரீ இயர்ஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பேப்பரோட டிஃப்ரெண்ட் அந்த கொஸ்டின் அவங்க எடுக்கிற மெத்தடே வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது ஏன்னா கம்பேரிட்டிவ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட லாஸ்ட்டாக நடந்த பிஜிடி ஜுவாலஜி கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் வந்து டோட்டலி ஒரு அனலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே மேலோட்டமாக வந்து டேரெக்டாக இருக்கிற மாதிரியும் சப் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் உள்ளே போய்க்கு ரொம்ப இன்டென்சிவாக கேட்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நான் இந்த சிலைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பத்து யூனிட் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கேன் அதான் பைனமில் நம்ம கிளச்சர் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதனோட ரிலேட்டட் அனிமல்ஸும் அப்புறம் பயோ கெமிஸ்ட்ரி பயோஸ்டாடிக்ஸு செல் பயாலஜி ஜெனடிக்ஸு ஃபிசியாலஜி டெவலப்மெண்டல் பயாலஜி இம்னாலஜி ஈக்காலஜி எவல்யூஷன் இதுதான் பத்து யூனிட் அதில் வந்து கொடுத்துருக்குற கொஸ்டின்ஸு இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அதிகப்படியான கொஸ்டின்ஸ் எதிலேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு கேட்கணும் பிசியாலஜியில் தான் கேட்குறாங்க இந்த பிசியாலஜி அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா கான்செப்ட் வாய்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் கான்செப்ட் வாய்ஸ் கேட்குறாங்க அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் வாய்ஸும் அதிலிருந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அப்புறமா ஈக்காலஜி இதுதான் ஈக்காலஜி தான் இந்த பிசியாலஜிக்கு அடுத்தபடியாக வரக்கூடிய ஒரு ரெண்டாவது சாப்டர் வந்து ஈக்காலஜி இந்த ஈக்காலஜிலேயும் அப்படி தான் இந்த ஈக்காலஜி சாப்டர் வந்து நமக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி நிறைய ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிற மாதிரி நிறைய இருக்கும் பட் நீங்களும் இதில் என்ன பண்ணலான்னா கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுதான் இதுலேருந்து ஒரு முக்கியமான இது ஈக்காலஜி அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஜெனடிக்ஸும் செல் பயாலஜியும் இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் பாயிண்ட் எப்பயுமே நீங்கள் படிக்கிறப்ப செல் பயாலஜியும் ஜெனடிக்ஸும் கம்பைண்டு பண்ணி படிச்சிங்கன்னா வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து அந்த கான்செப்ட் வந்து புரிகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ செல் பயாலஜி டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர்லாம் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இது அப்படியே வந்து ஜெனடிக்ஸ் கொண்டு போகிறப்ப இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இந்த மெத்தட்லாம் இருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்கணும் இந்த ரெண்டு சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கம்பைன் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து அந்த பதிமூணு பதிமூணு ஈக்குவலாக கேட்டிருக்காங்க பட் நெக்ஸ்ட் இதில் அவ்வளோ பற்றி ஓரளஸ் மோரலஸ் சேமாக இருக்குது இது அப்புறம் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பயோ கெமிஸ்ட்ரி இந்த பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு நியர்பை வந்து அந்த பேசிக் வந்து நம்ம வந்து இதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து கொஷின்ஸ் இருக்குது இந்த பயோ கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம லோக்கல் ஆத்தரை படிக்கிறத விட கொஞ்சம் இன்டர்நேஷ்னல் ஆத்தர் புக்ஸ் ஏதாவது ஆன்லைனில் பிடிஎஃப் இப்போ நிறைய ஃப்ரீயாகவே டவுன்லோட் கிடைக்குது அதை டவுன்லோட் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன்ஸை மட்டும் படித்தா கூட நமக்கு வந்து போதும் இன்னும் ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி காசு கொடுத்து புக் வாங்கி படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ப்ரீ பிடிஎஃப் புக்கு நிறைய ஆன்லைனில் கிடைக்குது பர்டிகுலர் ஆத்தர் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா பயோ கெமிஸ்ட்ரி பெஸ்ட் ஆத்தர்னு போட்டாவே சில ஆத்தர் கிடைப்பாங்க அந்த ஆத்தர் புக்கை டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம படிக்கலாம் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த எவல்யூஷன் இதுவும் வந்து அந்த டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமே ஒழிய கான்செப்ட் வைஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கூடிய ஒரு சாப்டர் கொஞ்சம் வேகமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி இதில் வந்து எவல்யூஷன்ஸ்லேயும் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய சாப்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியல அப்புறமா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பைனாமில் நாம கிளச்சர் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அனிமல்ஸு ஆஸ்காரிஸ்கு அந்த சிஸ்டோமா இந்த அனிமல்ஸ் ரிலேட்டடு இது மாதிரியான இது எல்லாமே வந்து இந்த அனிமல் பைனாமில் நாம கிளச்சரில் டெஃபினெட்லி எல்லாமே அதில் இருக்குது அதே நம்ம வந்து ஒன்ஸும் வந்து இந்த லைஃப் சைக்கிள் அது உன்னுடைய ஏதாவது இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜு அந்த லைஃப் சைக்கிள் எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குது இது அப்புறம் சில இடத்துல மட்டும்தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா பைனமில் நம்ம கச்சர் பற்றி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் அந்த கேரக்டர்லாம் சம்திங் இது வந்து இதோட மேட்ச் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இது மாதிரி இந்த லெவலில் இருந்திருக்கு இது அப்படியே வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் நீங்கள் அந்த லிஸ்ட்டில் பாருங்கள் பைனமில் நம்மளுக்கு கழிச்சு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஒம்பது கொஸ்டின் அதுக்கடுத்து பத்து ஒம்பது அப்போ நியர் பை நமக்கு ஆவரேஜாக நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒம்பது கொஸ்டின் டெஃபினெட்லி நமக்கு வந்து கிடைக்குது அதில் அப்புறம் பயோ கெமிஸ்ட்ரி பாருங்கள் அதே மாதிரி பயோ கெமிஸ்ட்ரி டூ தௌசண்ட் செவன்டில் பத்து பதினாலு பதினஞ்சில் வந்து ஒரு
இந்த புக் வந்து நம்ம ஈவன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸ்ட்ராடிக்ஸ் புக் இருக்கும் அதில் கூட நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அந்த மீன் மீடியன் மூடி என்ன சாப்டர் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படி அப்படி இல்லைன்னா இக்னோவில் வந்துட்டு இ ஜியான் அப்படின்னு அந்த வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுலேருந்து நிறைய பயோ ஸ்டெட்டிக்ஸு புக்கு இருக்குது அது இருக்கிற சம்மை கூட ஒர்க் அவுட் பண்ணால் கூட போதும் அதுக்கடுத்து செல் பயாலஜி பாருங்கள் இதுக்கும் ஆவரேஜாக பதிமூணு கொஸ்டின்ஸு டெஃபினெட்லி வருது ஃபஸ்ட்டு பிசியாலஜி செகண்ட் வந்து செல் பயாலஜிக்கு வந்து நம்ம வந்து தேர்ட் வந்து செல் பயாலஜிக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தே தரணும் ஏன்னா பாருங்கள் பதிமூணு பன்னெண்டு பதிமூணு அந்த ரேஞ்சுக்கு வருது பதிமூணு நெக்ஸ்ட்டு ஜெனடிக்ஸ் இதுவும் வந்து அந்த சேம் மெத்தட் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் ஃபார் செல் பயாலஜி அந்த ஜெனடிக்ஸ் அதான் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி செல் பயாலஜியும் ஜெனடிக்ஸும் ரெண்டு சேர்த்து படிங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கான்செப்ட்டு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் அப்புறம் பிசியாலஜி ஆல்ரெடி சொல்கிற மாதிரி இது தான் டாப் மோஸ்ட் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் வரக்கூடிய ஏரியா பதினேழு பதினாலு இருபது பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணில் இருபது கொஸ்டின்ஸ் அதில் வந்து கேட்டிருக்கா நம்ம ஆவரேஜாக பதினேழு கொஸ்டின்ஸ் கண் டெஃபினெட்லி இதுலேருந்து வரும் இதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக அடிக்கிற மாதிரி படித்தா தான் நீங்கள் வந்து ஸ்கோல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்புறம் டெவலப்மெண்டல் பயாலஜி பாருங்கள் இது வந்து அந்த ரேஷியோஸ் வந்து அப்பப்பையும் ஏறி இறங்கியிருக்கு லாஸ்ட் டைம் வந்து வந்து அந்தளவுக்கு அந்த அளவுக்கு கொடுக்கல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆனால் கொஞ்சம் வந்து டெப்த் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் உள்ள இன்டென்சிவாக போனோன்னா இதுலேருந்து நம்மளால் பதில் சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சாப்டர் நான் நினைக்கிறேன் அதில் பாருங்கள் அஞ்சு பத்து ஒம்பது ஆவரேஜாக எட்டு கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் அப்புறம் இம்னாலஜி இந்த இம்னாலஜின்றது பார்த்திங்கன்னா அவரேஜாக நமக்கு கொஞ்சமாக தான் சிலபஸ் இருக்கும் பட் கொஞ்சம் நல்ல இந்த குபி அப்படின்னு இம்னாலஜி புக் ஒன்று இருக்குது ஆன்லைனில் கூட குபின்னு அதுதான் நம்பர் ஒன் புக்கு ஐஏஎஸ்க்கு கூட அந்த புக் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு அதில் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கனாவே அதில் வந்து நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் சிக்ஸு எயிட்டு எயிட்டு அப்போ அவரேஜாக நமக்கு வந்து ஒரு செவன் மார்க்ஸ் அதில் வந்து கிடைக்கும் அப்புறம் ஈக்காலஜி அது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது தான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் டூ பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா அப்போ பதினஞ்சு பதினொன்று பதிமூணு மொத்தம் ஆவரேஜாக பதிமூணு கொஸ்டின்ஸ் அதுலேருந்து வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது ஈஸியான கான்செப்ட்டு லாஸ்ட்டில் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் அதை வந்து என்ன பண்ணுறதுனா கவர் பண்ணுறதில்ல நீங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணுங்கன்னா எடுங்க புக்கை சிலபஸ் எடுத்துகிட்டு எது எதுலாம் நமக்கு வந்து அவைலபிள் இருக்கோ சோர்ஸஸ் வேக வேகமாக அவைலபிள் இருக்கோ லோக்கல் ஆத்தரோ இல்லை நீங்கள் வச்சுருக்கிற புக்குள்ளே அதை வந்து முதல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் சிலபஸில் அதை ரிவிஷன் பண்ணலாம் அப்புறம் எவ்லூஷன் எவ்லூஷனையும் பாருங்கள் என்னோடய வேரியேஷன் மாறுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது பதினொன்று பத்து ஆறுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதுவும் லாஸ்ட்டில் இருக்கும் நிறைய பேர் விட்டுருவாங்க ஆவரேஜாக பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது கொஸ்டின்ஸு இப்போ இந்த ஆவரேஜில் பாருங்கள் எது எதில் நம்ம முதல்ல படிக்கணும் எது செகண்ட் படிக்கணும் நீங்களே முடிவு பண்ணிப்பீங்க பாருங்கள் பிசாலஜியில் ஒரு பதினேழு மார்க் வருது அப்போ நம்பர் ஒன் அவங்க தான் அதுக்கடுத்தோடனே ஜெனடிக்ஸு பதினாலு நம்பர் டூ அப்புறம் செல் பயாலஜி நம்பர் த்ரீ அப்புறம் அதே செல் பயாலஜிக்கு ஈக்குவலாக ஈக்காலஜி நம்பர் ஃபோரு அப்புறம் இது பயோ ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸ்லே பாருங்கள் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து மார்க் வந்தது ஃபைவ் அப்புறம் பயோ கெமிஸ்ட்ரியும் நாமன் கலெக்ஷனும் ஈக்குவலாக இருக்குது பாருங்கள் அப்போ ரெண்டுமே நம்பர் சிக்ஸு அப்புறம் அதுக்கடுத்து நமக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட்டல் பயாலஜி செவனு அப்புறம் இம்னாலஜி எயிட்டு ஓகே அப்போ ரிமைனிங் ரெண்டு ரெண்டு சாப்டர் சேர்ந்து வந்தோம்னா ரெண்டு சாப்டர் அதில் ஆட் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த வருஷ பிரகாரம் நமக்கு வந்து அது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம படித்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன பண்ணுன்னு கேட்குறப்ப எக்ஸாம்ஸில் அந்த ஒன் டென் மார்க்ஸு நீங்கள் லாஸ்ட்டு கட்டாப்பே நமக்கு எயிட்டி டூ எயிட்டி ஃபைவ் தான் லாஸ்ட்டு கட்டாப் இருந்தது சில பேருக்கு அப்போ நீங்கள் வந்து எஜுகேஷனை டச் பண்ணாதவே வந்து ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் டூ நைன்ட்டி மார்க் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் வந்து செலக்ட் ஆகிடலாம் போன கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் இல்லை எல்லாமே அனாலிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் தான் இது மேட்ச் ஆகலை அது மேட்ச் ஆகலை ஈவன் வந்து விட்டமின்ஸ்லாம் முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்துருவோம்னா விட்டமின்ஸ் என்ன என்ன அதோடய ஃபங்க்ஷன் என்ன அதனோடய டிசீசஸ் என்ன வரும்னு கேட்டிருப்பாங்க அவரோட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றிலாம் யாரும் வந்து அந்தளவுக்கு படிச்சுட்டு போயிருக்க மாட்டேன் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு விட்டமினோட ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்து அந்த விட்டமின் என்னென்னு கேட்டாங்க டப்புன்னு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பயோ கெமிஸ்ட்ரியும் ப்ளஸ் இதோட சேர்ந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரையும் சேர்ந்து நம்ம வந்து படிச்சுட்டு போகணும் பயோ கெமிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் வந்து பிசியாலஜி எது எதெல்லாம் வந்து இந்த ஹார்மோன்ஸ் வருதோ அதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம வந்து படிச்சுட்டு